হ্যালো এভরান আসসালামু আলাইকুম দুই হাজার চব্বিশ সালে এসে ডিজিটাল মার্কেটিং কীভাবে শিখব এই প্রশ্নটি খুব একটা কমন একটা প্রশ্ন আপনারা যারা আমার পেজের সাবস্ক্রাইবার আছেন বা পেজের ফলোয়ার আছেন তারা কিন্তু এই প্রশ্নটা প্রায় করছেন যে ভাই আমি আসলে অন্যান্য অনেক জায়গা থেকে জরা খিচুড়ি পাকায় ডিজিটাল মার্কেটিং শিখছি এক জায়গা থেকে এটা শিখছি আরেক জায়গা থেকে এটা শিখছি এক জায়গা থেকে এটা শিখছি বাট আই এম নট গেটিং দ্য প্রপার গাইডলাইন আমি আসলে ভাই বুঝতেছি না যে কোথায় শুরু করব কোথায় শেষ করব কোনটাতে কত মাস আমার ফোকাস দেওয়া উচিত কীভাবে আমি হচ্ছে গিয়ে প্রপারলি শিখলে আমার হচ্ছে গিয়ে আমি মার্কেট প্লেসগুলোতে কাজ করতে পারবো কীভাবে আমি নিজেকে আমি জব ফিল্ডের জন্য তৈরি করতে পারবো তো সেই কমপ্লিট বিষয়টা নিয়ে আজকে কথা বলবো এই ভিডিওতে দ্যাট ইজ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন ডিজিটাল মার্কেটিং ইন টু হাউ শুড ইউ স্টার্ট আচ্ছা সো এখন আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং যদি ডিজিটাল মার্কেটিং কি এটা কিভাবে কাজ করে এই ব্যাপারে আমরা ভিডিও আমার চ্যানেলে আসলে অনেক ভিডিও আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আছে কথা বলবো না আজকে আমি কথা বলবো যে কোথায় শুরু করবেন কোথায় শেষ করবেন সো লেটস বিগিন সো সবার প্রথমে আপনি গিয়ে আপনি যদি ডিজিটাল মার্কেটিং শিখতে চান আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা শুরু করেন হচ্ছে কি ফেসবুক ম্যানেজমেন্ট দিয়ে অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট দিয়ে আপনারা শিখাটা শুরু করেন এই সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট কি সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার কি সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজারের কাজ কি এই রিলেটেড কিন্তু আমার চ্যানেলে আরেকটা প্রিভিয়াসলি একটা ভিডিও আছে সো স্টার্ট লার্নিং ডিজিটাল মার্কেটিং ফ্রম ফেসবুক ম্যানেজমেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট কীভাবে পেজে পোস্ট স্কেজুল করতে হয় কীভাবে পোস্ট ক্রিয়েট করতে হয় কন্টেন্ট কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় কন্টেন্ট প্ল্যানার কীভাবে তৈরি করতে হয় ফেসবুক কীভাবে অপারেট করতে হয় ইনস্টাগ্রাম টুইটার ইউটিউব কীভাবে অপারেট করতে হয় এই জিনিসগুলো আপনারা সবার আগে শিখুন এর জন্য আপনার আপনি যদি একদম শুরু থেকে শুরু করেন তাহলে আপনাকে পাঁচ থেকে ছয় মাস হয়তো আপনার সময় লাগবে ফেসবুক ম্যানেজমেন্টটা শিখতে আর এই ফেসবুক ম্যানেজমেন্ট শিখতে শিখতে আপনার যে টুলসগুলো শেখা উচিত সেটা হচ্ছে ফেসবুক পেজ ম্যানেজ করা মেটা বিজনেস স্যুট শিখবেন ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজার শিখবেন আর ফেসবুক অ্যানালিটিক্স শিখবেন সো এখানে পাঁচ থেকে ছয় মাস সময় দেওয়ার পরে আপনারা পরবর্তীতে যেই টপিকটা শিখা শুরু করবেন দ্যাট ইজ ওয়ার্ড প্রেস ম্যানেজমেন্ট আচ্ছা আপনারা ফেসবুক শিখে ফেললেন এরপরে আসতে পারে যে ভাই ফেসবুক শিখার পরে আমি ওয়ার্ড প্রেসে চলে যাবো ইয়াস ইউ নিড টু লার্ন ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড প্রেস ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ বেসিক ওয়েবসাইটের ডোমেন এবং হোস্টিং সম্পর্কে আপনার শিখাটা বা আপনার নলেজটা থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার চ্যানেলে কিন্তু একটা ভিডিও আছে সেখানে আমি দেখিয়েছি কীভাবে একটি ওয়ার্ড প্রেসে ফ্রি ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয় সেই ভিডিওটি আপনারা দেখে নিতে পারেন সেই ভিডিওটি দেখে আপনি আপনার নামে একটি ডোমেন হোস্টিং তৈরি করে ফেলুন এই ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট যদি আপনারা বেসিক নলেজ ওয়ার্ড প্রেসের আপনারা থেকে যায় এবং একটা যদি বেসিক একটা ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট আপনারা কিনতে পারেন বা তৈরি করতে পারেন ডোমেন হোস্টিং পারচেস করে বা ডোমেন হোস্টিং ফ্রিতে নিয়ে তাহলে কিন্তু আপনারা মেটা পিক্সেল বলেন আপনার পরবর্তীতে এসিওর প্র্যাকটিস বলেন গুগল অ্যানালিটিক্স বলেন গুগল সার্চ কনসোল বলেন আপনার হচ্ছে গিয়ে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার বলেন এই সকল বিষয় কিন্তু আপনার জন্য শেখা খুব জরুরি সো ফেসবুকের পরে আপনারা ওয়ার্ড প্রেস ম্যানেজমেন্টটা শিখেন একটা বেসিক ওয়েবসাইট তৈরি করা শিখেন এই ওয়েবসাইট তৈরি করা শিখতে আপনাকে চার মাস সময় হয়তো দেওয়া লাগতে পারে সো ফেসবুক হলো ওয়ার্ড প্রেস হলো পরবর্তীতে আপনাকে যে জিনিসটা আপনাকে একটু বেসিক নলেজ রাখতে হবে সেটা হচ্ছে গুগল অ্যানালিটিক্স সো আপনি খালি হাতে ধরে কাজ শিখে গেলেন আসলে ম্যাট্রিক্সগুলো ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যাট্রিক্স বা ফর্মুলা সম্পর্কে জানলেন না যে আপনি ফেসবুকে যে অ্যাড রান করছেন সেটা আপনার ওয়েবসাইটে এসে কতজন মানুষ কতক্ষণ থাকছে কতজন মানুষ কোন সোর্সেস থেকে আসছে কে কি পারচেস করছে তারা অ্যাভারেজ পেজ ভিজিট কত অ্যাভারেজ পেজ ডিউরেশন কত এঙ্গেজমেন্ট রেট কত এই বিষয়গুলো জানার জন্য আপনাকে গুগল অ্যানালিটিক্স কিন্তু অবশ্যই শিখতে হবে আর আপনার ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে গেলে কিন্তু আপনারা ইজিলি গুগল অ্যানালিটিক্সটা আপনার ওয়েবসাইটে ট্যাগ ইন করে ফেলতে পারেন এই গুগল অ্যানালিটিক্স কীভাবে শিখবেন এই গুগল অ্যানালিটিক্সের জন্য কিন্তু ইউটিউবে অনেক ভিডিও রয়েছে এবং আমিও গুগল অ্যানালিটিক্সের সামনে একটা ভিডিও আনছি সো আপনাকে এই গুগল অ্যানালিটিক্সটা শিখার পেছনে চারটা মাস সময় দিতে হবে সো ফেসবুক গেল ওয়ার্ড প্লেস ম্যানেজমেন্ট গেল এরপর শিখলেন আপনারা গুগল অ্যানালিটিক্স গুগল অ্যানালিটিক্সের পরে এবার আসেন আপনারা শিখবেন হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশান সো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশানের বেসিক নলেজটা আপনাদেরকে নিতে হবে এটা কীভাবে কাজ করে ডিফারেন্ট টাইপ অফ যে এসি অন পেজ এসিও আছে অফ পেজ এসিও আছে টেকনিক্যাল এসিও আছে লোকাল পেজ এসিও আছে এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে পুরোপুরি শিখতে হবে এই এসিওটা শিখতে আপনাদের সময় লাগবে ছয় থেকে আটটা মাস সময় আপনাদেরকে
এই ওয়েবসাইটটা যদি আপনার না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশানটা হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্সটা আসলে নিতে পারবেন না আচ্ছা সো গুগল অ্যানালিটিক্স গেল এসিও গেল এরপরে আপনার সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশানের পরে আপনাকে শিখতে হবে হচ্ছে ইউটিউব এসিও সো আপনাদের আপনার কিন্তু যখন সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট একদম শুরুর দিকে শিখে আসছেন সেখানে কিন্তু ইউটিউব এসিওর একটা পার্ট ছিল বা ইউটিউবে আপনার ভিডিও দেওয়া ভিডিও আপলোড করার কিন্তু একটা সেগমেন্ট ছিল সো আপনাকে এই ইউটিউব এসিওটাও শিখতে হবে ইউটিউব এসিওর কিন্তু মার্কেট প্লেসগুলোতে অনেক ডিমান্ড রয়েছে আমি কিছু গিগ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনারা যদি দেখেন যে এই বেসিক ইউটিউব এসিও শিখেও কিন্তু মার্কেট প্লেসে বিশ ডলার থেকে শুরু করে একশো ডলার পর্যন্ত আর্ন করা পসিবল সো আপনার সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন শিখার পরপর ইউ গো ফর ইউটিউব এসিও ইউটিউব এসিওর একটা এক্সটেন্সিভ নলেজ আপনারা নিয়ে নেন আচ্ছা ইউটিউব এসিওর পরে এর পরবর্তীতে আপনারা যে জিনিসটা আপনারা শিখা শুরু করবেন সেটা হচ্ছে গুগল অ্যাডস বা গুগল অ্যাডভার্টাইজিং গুগল অ্যাডসের কিন্তু আমার একটা কমপ্লিট কোর্স আছে এই চ্যানেলে আপনারা গুগল অ্যাডসের কমপ্লিট কোর্সটা দেখে নেবেন এই গুগল অ্যাডসটার পিছনে আপনাদেরকে পাঁচটি মাস অ্যাটলিস্ট সময় আপনাদেরকে দিতে হবে এই গুগল অ্যাডস যখন শিখবেন গুগল অ্যাডস শিখার সময় আপনাদের যে জিনিসগুলো সবচেয়ে শিখা সবচেয়ে জরুরি সেটা হচ্ছে কি আপনার বিভিন্ন ধরনের অডিয়েন্সের টাইপ বিডিং স্ট্র্যাটেজি কি কিওয়ার্ড প্ল্যানিং কীভাবে হবে বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেনের অবজেক্টিভ এই সকল বিষয় সম্পর্কে আপনার এবং একটা বেসিক এবং এক্সটেন্সিভ নলেজ আপনার থাকতে হবে এই গুগল অ্যাডভার্টাইজিংয়ের পরে আপনারা যেটা শিখতে পারেন চাইলে ইমেল মার্কেটিংটা শিখতে পারেন আর ইমেল মার্কেটিংয়ের পরে আপনারা আরও যে সেকেন্ডারি যে সেগমেন্টগুলো সো অর্থাৎ আপনি হচ্ছে গিয়ে ফেসবুক শিখলেন আপনারা ওয়ার্ড পেজ শিখলেন গুগল অ্যানালিটিক্স শিখলেন এসিও শিখলেন ইউটিউব এসিও শিখলেন গুগল অ্যাডভার্টাইজিং শিখলেন ইমেল মার্কেটিং শিখলেন এরপরও আপনাদের যেই সেগমেন্টগুলোতে একটু বেসিক নলেজ আপনাদেরকে থাকতে হবে সেটা হচ্ছে কি গ্রাফিক ডিজাইন এই গ্রাফিক ডিজাইন আপনারা ক্যানভা দিয়ে শিখতে পারেন বা আপনারা যদি সময় থাকে আপনারা ফটোশপ দিয়ে শিখতে পারেন ক্যানভা নিয়েও কিন্তু আমার অনেক কোর্সেস আমার এই চ্যানেলে রয়েছে পরবর্তীতে একটু বেসিক লেভেলের ভিডিও রিডিংটা কিন্তু আপনাকে অবশ্যই শিখতে হবে আপনি যদি ডিজিটাল মার্কেটিং করতে চান আপনি যখন সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজ করছেন সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজেন যখন কন্টিনিউয়াসলি আপনি পোস্ট কেজিউল করছেন একটার পর একটা পোস্ট দিচ্ছেন ক্লায়েন্টের জন্য প্ল্যানার রেডি করছেন তাদেরকে কিন্তু আপনাকে কন্টেন্ট তৈরি করে দিতে হবে সেটা গ্রাফিক ডিজাইন কন্টেন্ট হোক বা ভিডিও কন্টেন্ট হোক সেটা কিন্তু আপনাকে তৈরি করে দিতে হবে সো এর জন্য আপনাকে ভিডিও এডিটিংটা আপনাকে কিন্তু বেসিক লেভেলে জানা থাকতে হবে এই ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য আপনারা ক্যাপ কার্ড শিখতে পারেন দাম দিনজি রিজাল্ট শিখতে পারেন অথবা আপনার যদি হাতে আরও অনেক সময় থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা প্রিমিয়ার প্রোডাক্ট শিখে নিতে পারেন আচ্ছা এরপর আপনারা ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে একটু বেসিক ধারণা আপনাদেরকে থাকতে হবে মার্কেট বেসে কীভাবে কাজ করে আপ ওয়ার্ক ফাইবারে কীভাবে কাজ করে কীভাবে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হয় কীভাবে আপনার গিগ বা সার্ভিস আপনার র্যাঙ্ক করতে পারবেন এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে জানতে হবে আর পরবর্তীতে বেসিক লেভেলের একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট যেটা আমি প্রথম দিকে দিয়েছি ওয়ার্ড প্রেস এই ওয়ার্ড প্রেস সম্পর্কে আপনার কিন্তু একটা বেসিক ধারণা থাকতে হবে পরবর্তীতে আসন হচ্ছে কি আমার যে রিকোয়ার্ড টুলস আমি তো ডিজিটাল মার্কেটিং কোনটার পরে কী শিখবো সেটা বুঝলাম এখন আমার আসলে হ্যান্ডস অন টুলস কী কী শিখতে হবে সেই টুলসগুলো যদি আমি একটু দেখি আপনাকে সবার প্রথমে আসলে যদি শিখতে চান আপনাকে গুগল অ্যানালিটিক শিখতে হবে সো গুগল অ্যানালিটিক শিখতে চাইলে আপনি যা খুব সহজে গুগল অ্যানালিটিক্স লিখে যদি সার্চ করেন সার্চ করার পরে হচ্ছে গিয়ে গুগল অ্যানালিটিক্সের যেই সেকেন্ডে যে রেজাল্টটা থাকবে এই রেজাল্টটাতে ক্লিক করে আপনারা কিন্তু চাইলে গুগল অ্যানালিটিক্স সম্পর্কে একটা ভালো আইডিয়া পেয়ে যাবেন এবং গুগল অ্যানালিটিক্সটা শিখা শুরু করতে পারবেন আমি যদি আপনাকে একটা জাস্ট ড্যাশবোর্ডে একটা ওয়াক থ্রু দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে আমার লাস্ট তিরিশ মিনিটে কতজন ইউজার এসেছে কত ইভেন্ট কাউন্ট হয়েছে এই সকল বিষয় কিন্তু আপনারা এই গুগল অ্যানালিটিক্স থেকে দেখে নিতে পারবেন আর এই গুগল অ্যানালিটিক্স নিয়ে আমার একটা ইন ডিটেল আর একটা ভিডিও আমার সামনে আসছে সেই ভিডিওটার জন্য একটু অপেক্ষা করবেন আর এই যে দেখুন আপনারা গুগল অ্যানালিটিক্সে কতজন ইউজার এসেছে আমার কত নিউ ইউজার কত ইভেন্ট কাউন্ট কত এবং রিপোর্টস থেকে আপনি হচ্ছে কি কোন মাধ্যম থেকে মানুষ এসেছে কেউ কি হচ্ছে কি ফেসবুক থেকে এসেছে নাকি কেউ হচ্ছে কি আমার গুগলে সার্চ করে এসেছে বা হচ্ছে কি অর্গানিক্যালি এসেছে বা রেফারেল থেকে এসেছে এই সকল বিষয় কিন্তু আপনি গুগল অ্যানালিটিক্স থেকে দেখতে পারবেন সো অ্যানালিটিক্সটা টুলসের মধ্যে শিখা খুবই জরুরি এরপর আসেন হচ্ছে গুগল সার্চ কনসোল আপনারা যদি গুগল সার্চ কনসোলে চলে যান আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই যে আসলে গুগল সার্চ কনসোলটা কি গুগল সার্চ কনসোলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনারা কতজন মানুষ আসলে গুগল থেকে বিভিন্ন জিনিস সার্চ
সার্চ কনসোলের পরে যে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার গুগল ট্যাগ ম্যানেজারটার কাজ কি এটা নিয়ে আমি আরও ইন ডিটেল সামনে কথা বলবো বা গুগল ট্যাগ ম্যানেজারটা যেটা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটে কোড প্লেস না করেই গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের সাহায্যে আপনি খুব সহজেই ফেসবুক পিক্সেল বলেন গুগল অ্যানালিটিক্সের কোড বলেন বা অনেক ধরনের যে ট্যাগস মার্কেটিং ট্যাগস বা ইনসার্শন গাছে এই জিনিসগুলো আপনারা গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের থ্রুতে করতে পারেন সো গুগল ট্যাগ ম্যানেজারটা আপনাকে আস্তে আস্তে শিখতে হবে আচ্ছা গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের পরে আপনারা গুগল অ্যাডসেন্স আপনারা যদি আপনারা ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করতে চান বা আপনার যদি নিজের ইউটিউব চ্যানেল থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা আসতে দিলে একটা সময় গিয়ে গুগল অ্যাডসেন্সটা শিখবেন আচ্ছা এরপরে হচ্ছে সি প্যানেল আপনারা যখন নিজেদের কোনো ওয়েবসাইট তৈরি করছেন আর নিজের ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ডে কাজ করার জন্য কিন্তু আপনার এই সি প্যানেলটা শিখা প্রয়োজন আমি যদি একটু আপনাদেরকে আমার একটা ওয়েবসাইটের সি প্যানেল দেখাই সো দেখুন আমি যদি আমার একটা ওয়েবসাইটের সি প্যানেল আপনাদেরকে দেখাই এই যে আমি একটা আমার ডোমেনে একটা ডায়না হোস্টের একটা ওয়েবসাইটের ডোমেনে আমি চলে এসেছি এখান থেকে যখন আমি ফাইল ম্যানেজারে যাব ফাইল ম্যানেজারে গেলে কিন্তু আমি এই যে দেখুন একটা সি প্যানেল পেয়ে গিয়েছি সি প্যানেলটা ইজ নাথিং বাট এ ফাইল ম্যানেজার আর এই ফাইল ম্যানেজার আপনারা যখন এসিও করবেন বা এসিও শিখবেন অনেক ফাইল দেখা যাবে আপনার এইচ টি এক্সেস ফাইল বলেন বা এইচ টি ব্লক ফাইল বলেন এই ফাইলগুলো কিন্তু আপনার এই সি প্যানেলে আপলোড করতে হবে সি ফাইল ইজ নাথিং বাট আপনার হার্ড ডিস্কে যে একটা বিভিন্ন একটা ফোল্ডারের ভিতরে বিভিন্ন ফাইল থাকে সেই ফাইলটা এই সি প্যানেলের পাবলিক ফাইলে কী থাকে পাবলিক এইচ টি এমএলে কী থাকে এই ব্যাপারগুলো একটু আপনারা প্র্যাকটিস করে নেবেন এই জিনিসটা আপনার ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের প্রয়োজন হবে সি প্যানেলের পরে আপনারা হচ্ছে গিয়ে গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য ক্যানভাট আপনাকে শিখা প্রয়োজন আপনি যদি টুকটাক হ্যান্ডস অন হতে চান আপনার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের জন্য বা হচ্ছে গিয়ে রিলসের জন্য কিন্তু ক্যানভাট আপনাকে শিখতে হবে এরপর হচ্ছে ইমেল মার্কেটিংয়ের জন্য আপনাকে মেইল চিমটা শিখতে হবে যদি আপনি ইমেল মার্কেটিং শিখতে চান এই মেইল চিমের অ্যাকাউন্ট কিন্তু খোলা ফ্রি আপনারা চাইলে খুব ফ্রিতেই আপনারা হচ্ছে এই মেইল চিম থেকে অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলতে পারবেন অ্যাকাউন্ট খুলে আপনারা প্র্যাকটিসের জন্য কিন্তু মেইল নিজের অ্যাকাউন্টেও আপনারা মেইল পাঠাতে পারবেন মেইল চিম্পের পরে ক্যাপ কার্ড আপনার বেসিক লেভেলের ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য আপনার কাছে একটা ক্যাপ কার্ড প্রয়োজন এরপর হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস যেটা আমি একদম শুরুতে বলেছি আপনার নিজের একটা ফ্রি ওয়েবসাইট থাকা কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের জন্য জরুরি সো আপনাকে ওয়ার্ড প্রেসটা শিখতে হবে এরপর গুগল শিট আপনারা গুগল শিটের মাধ্যমে কীভাবে কাজ করতে হয় গুগল পাওয়ার পয়েন্টে কীভাবে কাজ করতে হয় আবার হচ্ছে গুগল ডকস কি গুগল প্রেজেন্টেশন কি এইগুলো কিন্তু আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে আপনারা চাইলে আপনারা আপনাদের গুগল জিমেইল থেকে এই যে নিচে এসে কিন্তু এই এই ডট ডটগুলোতে গুগল অ্যাপসে ক্লিক করে আপনার এই শিটস থেকে কিন্তু এই আপনার হচ্ছে ইমেলগুলো বা হচ্ছে কি আপনার এই গুগল শিটসে অ্যাক্সেস করতে পারে বা গুগল শিটসে প্র্যাকটিস করতে পারবেন সো গুগল শিট সম্পর্কে একটা বেসিক নলেজ কিন্তু আপনাকে থাকতে হবে আর গুগল শিটের পরে যে ভিড আইকিউ আপনি যদি ইউটিউব এসিও শিখতে চান তাহলে আপনাকে এই ভিড আইকিউটা শিখতে হবে এই ভিড আইকিউ রিলেটেড অনেক টিউটোরিয়াল আপনারা ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন সো এভাবে একটা স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে একটা রোড ম্যাপ ফলো করে এই দুই হাজার চব্বিশ সালে ডিজিটাল মার্কেটিংটা শেখা শুরু করুন আর আপনার যদি ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে কোনো ধরনের কোয়ারিজ থাকে বা আমার সাথে যদি আরও এক্সটেন্সিভ সাপোর্ট চান সেক্ষেত্রে কমেন্ট করুন আমাকে ইনবক্স করুন আই উড বি ভেরি হ্যাপি টু হেল্প ইউ আউট আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ ডু লাইক দ্য ভিডিও আর যেখানে সেখানে ছুটো ছুটি না করে এই ভিডিওর রোড ম্যাপ অনুযায়ী ডিজিটাল মার্কেটিং শেখা শুরু করে ইনশাল্লাহ ইউ উইল বি আ ভেরি সাকসেসফুল ডিজিটাল মার্কেটিয়ার সো দেখাবে পরবর্তী কোনো ভিডিওটা টিল দেন গুড বাই